，像你，越看越像，就是你，长得跟你一模一样。你看，明慧姐，美美，我有要紧的事跟你说，所以问了曹总，他说你在这儿。哦，哦，你姐在这儿，因为我是你姐夫。进去说吧。嗯，走。丁一峰说：“让我把这个窃听器放在你身边，只要我做了，等他当上了百安的技术总监，他就会给我升职。”难怪最近观潮一直没什么动静。程启阳这么淡定，原来早就找好了内奸。所以你答应他了？我,我没有，米慧姐，我只是你只是先答应他了，然后就立马过来找我汇报了。你做的很好啊，很聪明。也很勇敢，看来这段时间你成长了不少嘛。那我接下来该干些什么？不如我们将计就计。没错，他想知道我们的标的，那我们就大大方方的告诉他。我看你们还能得意多久？我的敏大总监，这个融资跟你们研发是一样的，我已经尽力了啊，十二亿九千万已经是我的极限了。十二亿九千万，我侧面打听了一下，草木一共找了三家风投，但除了新奇的蓝鸟，剩下两家规模都不大。至于那几个高管，说是 MBO， 但其实他们大多数是以管理经验和技术入股，资金占比都不大。这么综合算起来，十二亿九千万已经很勉强了。一百安现在的市场估值来算的话，这个价格其实已经算是不错的了。我原本就打算给到十二亿五，看样子要把十三亿都压上去。你不是说观潮的流动资金也就十三亿吗？那正邦国会让你把十三亿都拿出来吗？那个老头子现在每天躺在病房里，早就有心无力了。我势在必得。好，知道了，谢谢。问到了吗，何总？观潮出价十三亿三千两百万，比咱们多了两百万。这不可能啊！我也觉得有问题。只多了两百万，他怎么可能这么精准？这个事情怎么会这么蹊跷呢？是挺蹊跷。明总监，想必还不知道自己是怎么输的吧？实不相瞒啊，观潮之所以能拿得下百安。我是当仁不让的大功臣。哎，对了，最重要的忘了说了，很快呢，我就将担任本案新任研发副总。要是你以后能乖乖听话的话呢，我我勉强可以考虑保留你的位子。看来上一次给你的教训还不够是吧？不，你要干嘛呢？我告诉你，这里是百安，不是蓝鸟。你动我些事，你。算了，因为打这种人渣去派出所不值得的。但是他刚才的话提醒我了，他到现在都相信报价还是我们提供的，那到底哪里出了问题呢？这次因为有你们的支持，我才能成功收购百安。现在可以这么说吧，你放眼整个滨城，观潮，那就是科技医疗界的龙头老大了。我是不是跟你说过，公司里的资金不能全都压进去？你可倒好
，我难把公司的钱全都投进去了，还上银行贷款，三千两百万。爸，您听我解释，我做的一切都是您教我的呀。您说做事不能打无把握之仗，只要出手了，必须百分之百确定能拿下。所以我想了一些办法，拿到了百安的标题啊。刘体长，你这么做是犯法，你想害死关超？爸，我知道你们会有这种反应，但你真的得听我解释一下。给我标底的那个人比我还要害怕这件事情暴露出来，所以我们是安全的。最好是这样的结果，否则的话，一定会让你这个董事长随时随地的滚蛋。爸，您放一万个心，我完全不会做出。爸已经跟董事会商量过了，明天人事部会发出通知，爸会退出公司管理，由你来接任观察的代理董事长。爸，爸，皮让，公司好。才会好，爸，我知道，我陪在您身边，我会好，爸。爸累了，让他休息吧。爸，您小心点，我扶你起来。来，你忙你的吧，爸有我在。那你们路上注意安全啊。没想到那丁以峰居然骗我们。他也许根本没骗我们，他只是单纯的傻。好在你棋高一张，最后关头收买了远来高层。听我说过呀，无论用任何的手段，我都要拿下百安。我是不是太没用了？你，你尽力了。一会儿没什么事儿的话，就先回去吧。晚上我还有个应酬。好。那嗯，你下楼的时候别让那个女人看见你。好。哎，这间办公室你喜欢吗？你什么意思？辞职信收回去，这儿就是你的。我没兴趣。心脏 AI 建模技术是你一手开发的，你忍心看着它夭折？不舍得吧？我是不舍得，但在我这里，讨厌你才是第一位。行，就算你不想要项目了，那你也应该为自己团队的人考虑一下吧。叫什么来着？钟美美、蔡文姬、唐心宁、江恒，我说的没错吧？你要干什么？如果你走了，我会想尽一切办法的折磨他们。先把生活最困难、最需要钱的蔡文姬给辞掉，还有王清源，他妻子是不是怀孕了